은밀히 한 곳을 주시하는 녀석이 있습니다. 벌매는 지금 개구리 사체로 땅벌을 유인하는 중입니다. 기다리다 보면 땅벌은 집으로 돌아갈 것입니다. 땅벌은 땅속 은밀한 곳에 모여 살기에 좀처럼 둥지를 찾기가 쉽지 않습니다. 하지만 벌매는 집으로 돌아가는 땅벌을 미행해 본진을 찾아낼 만큼 지능이 높습니다. 땅벌들이 위험을 감지하였습니다. 물론 땅벌도 호락호락 당하고 있지만 않습니다. 죽음을 각오하고 때로 덤벼들어 침입을 막으려 합니다. 어떻게든 먹잇감을 얻고 싶은 자와 절대로 물러설 수 없는 자의 치열한 생존 싸움이 숲에서 벌어지고 있는 겁니다. 결국 땅벌의 거센 저항에 벌매가 한 걸음 물러섭니다. 하지만 순순히 포기할 벌매가 아닙니다. 한번 발견한 먹잇감은 집요하게 공격해서 어떻게든 차지하고 마는 것이 맹금류가 가진 본성이니까요. 벌매는 새나 설치류를 주로 사냥하는 다른 수리과의 맹금류처럼 구리와 발톱이 튼튼하지 않습니다. 하지만 더 날카롭고 더 예민합니다. 이는 벌집만을 전문적으로 노릴 수 있도록 환경에 맞게 적응해온 까닭입니다. 벌매의 서식지를 찾는 건 쉽지 않은 일입니다. 녀석들을 만나기 위해선 아주 깊숙한 산으로 들어가야만 하죠. 벌매 부부에겐 갓 태어난 새끼가 있습니다. 벌매는 6월에 한 개에서 세 개의 알을 낳아 한달 넘게 품은 다음에야 새끼를 얻습니다. 하지만 번식이 처음인 어린 벌매는 보통 한 개의 알을 낳는 것으로 알려져 있습니다. 새끼의 먹이 역시 어미가 가져온 땅벌이나 말벌 등의 애벌레입니다. 우리나라에서 벌매의 번식 과정을 본다는 건 매우 어렵습니다. 먼 동남아 지역에서 월동한 뒤 북방 지역에서의 번식을 위해 우리나라를 통과하는 나그네 새인 까닭입니다. 이 벌매는 그 나그네 새들 중 극히 일부일 것입니다. 말벌집도 방 곳곳에 애벌레를 들이느라 하루가 다르게 커져갑니다. 이때가 꿀벌들에겐 
가장 위험한 순간입니다. 육식성인 말벌은 한 마리가 꿀벌 수백 마리를 죽일 만큼 큰 몸짓과 강한 턱으로 무장돼 있습니다. 꿀벌의 독침도 저항력을 가진 말벌에겐 무용지물입니다. 꿀벌도 방어수단이 있습니다. 죽음을 무릅쓰고 말벌을 애워싸 말벌의 체온을 올려 죽이는 방법입니다. 말벌에게 위기가 찾아왔습니다. 보초 말벌이 위험을 감지합니다. 아무리 은밀한 곳에 아무리 튼튼하게 집을 지었어도 벌매에게 발각되는 순간 그건 재앙이나 마찬가지입니다. 벌집을 발견하는 순간 녀석은 뛰어난 시각과 청각, 후각을 동원해 애벌레를 찾아낸 다음 느긋하게 혼자만의 성찬을 즐깁니다. 숲은 이렇듯 약자가 있으면 강자가 있고 강자가 있으면 더큰 강자가 있는 냉혹한 전쟁터입니다. 새끼 벌매도 부쩍 자랐습니다. 이 시기가 되면 어미 벌매는 부드러운 땅벌이나 말벌의 애벌레 외에도 작은 뱀이나 새, 개구리 같은 다양한 먹잇감들을 가져옵니다. 이런 부모의 보살핌으로 어느새 뽀송뽀송한 흰털 사이로 검은 깃털이 보이기 시작합니다. 새끼를 키우는 일은 암수가 같이 합니다. 수컷은 주로 밖에 나가 먹잇감을 사냥하고 암컷은 새끼 주위에 머물며 집단장을 하거나 먹이 주는 일을 하죠. 어미는 새끼가 남긴 먹이를 먹어 둥지를 깨끗하게 합니다. 그리고 다 먹은 벌집은 둥지 밖으로 갖다 버리죠. 이런 부모의 헌신으로 새끼는 
하루가 다르게 성장해 갑니다. 모성이야말로 자연의 모든 생명들을 잊게 만드는 가장 아름답고도 강한 힘일 것입니다. 며칠 전, 다 먹지 못하고 남겨둔 말벌의 둥지입니다. 벌매는 때로는 이렇게 며칠에 걸쳐서 말벌의 둥지를 먹기도 합니다. 야생에서 이런 말벌집을 건드릴 수 있는 천적은 담비와 곰과 모조리 정도입니다. 하지만 공중에 떠 있는 말벌집까지 공격할 수 있는 건 벌매가 유일합니다. 벌매가 더 치명적인 이유는 유충은 물론 성체, 집까지 모조리 파괴해 아예 말벌의 재기를 불가능하게 만든다는 것입니다. 누구도 넘볼 수 없는 공포의 포식자인 셈입니다. 그렇다면 벌매는 어떻게 말벌이나 땅벌의 독침으로부터 안전할 수 있는 걸까요? 그 비밀은 벌매의 특별한 신체 구조에 있습니다. 눈과 콧등 외에 몸 전체를 물고기의 비늘처럼 촘촘히 뒤덮고 있는 깃털은 어떤 독침도 막을 수 있는 갑옷과 같습니다. 부리는 벌집 속의 유충을 쉽게 꺼내 먹을 수 있도록 낚시바늘처럼 날카롭게 구부러져 있고 발톱 또한 땅벌이나 말벌의 둥지를 파거나 움켜질 수 있도록 발달되어 있습니다. 거기에 미끼를 이용해 땅벌이나 말벌을 미행한 다음 둥지를 찾아낼 수 있는 지능까지 갖추고 있죠. 이런 벌매의 남다른 특징은 다른 수립과 새들과의 먹잇감 경쟁을 피하기 위해 오래도록 환경에 적응해온 결과일 겁니다. 이처럼 먹잇감을 통해 끊임없는 변화 속에서도 질서를 유지해온 자연의 생태계. 벌매는 땅벌이나 말벌이 많이 서식하는 온대나 아열대 지역에 살 수밖에 없습니다. 그래서 우리나라의 경우 여름철에야 드물지만 깊은 산속에서 벌매를 볼수 있는 것입니다. 오늘도 부지런히 땅을 헤집어 땅벌에 애벌레를 꺼내고 있는 벌매. 이 벌매도 몇달후 날이 추워지고 벌들이 동면에 들어가면 먼 남쪽으로 떠날 것입니다. 비와 함께 여름이 깊어갑니다. 
멀리서 조심스럽게 관찰해온 벌매의 둥지 새끼 벌매도 어느새 생후 25일째를 맞았습니다 결친 날개 길이가 50cm에 달해 금방이라도 날수 있을 만큼 성장하였습니다. 며칠 동안 계속되던 장마비가 멎었습니다. 새끼 벌매도 태어난 지한 달이 넘었습니다. 어미는 이제 새끼에게 배부를 만큼 먹이를 주지 않습니다. 그건 사냥해도 될 만큼 다 자랐으니 둥지를 벗어나라는 어미의 부름입니다. 새끼가 용기를 내봅니다. 첫 날개짓 마침내 홀로 서기에 성공한 새끼 벌매는 몇달후 따뜻한 남쪽으로 긴 여행을 떠날 것입니다. 그리고 내년 봄 다시 이곳에 돌아오겠지요.